நினச்சா <laughs> போச்சு <laughs> குழந்தை பிறந்த உடனே குட் மார்னிங் சொல்லணும்னு எதிர்பார்த்தா முடியுமா தீ குளிச்ச விஷத்து போல நான் என்ன இப்ப கங்கா தீ குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கால கங்கா தப்பு பண்ணான்னு தெரிஞ்சதும் அவ மேல இந்த காதல தூக்கி எரிஞ்சிட்டு அவ கழுத்துல தான் கட்டின தாலியையும் மறந்துட்டு அவ மேலயே ஆக்ஷன் எடுத்தான்ல செல்வ கண்ண எனக்கு அது போதும் மாப்பிள என்ன மாப்பிள ஏ மந்திரவாதி <laughs> 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 தூக்கி <laughs> அந்த கரகத்தையே நாம இறக்கி வச்சிட்டோம் அடுத்த கட்டமா அவளை பிறந்த வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டோம் இது எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணம் யார் தெரியுமா மாப்பிள செல்வ கண்ண அவன் நம்ம பக்கம் வரணும் உங்க அப்பாவிக்கிற ஏமாமா அவன் நல்லா படிச்சவன் அறிவாளி நாலு விஷயம் தெரிஞ்சவன் அவனை நாம யதார்த்தமா போய் பார்த்தா கூட அவன் நம்மள சந்தேக கண்ணோட தான் பாப்பான் ஆடையா மாமா வளைய விரிச்சு அதுல அவனை மெல்ல மெல்லமா சிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா முயல புடிக்க வளைய விரிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க நான் வேணான்னு சொல்லல புளிய புடிக்க வளைய விரிக்கிறேன்னு சொல்றீங்க நேரங்காலம் தெரியாம நேரத்தை வீணடிச்சிட்டு இருக்கீங்க மாமா என்ன நீ கூட அப்படி எல்லாம் பேசலாம் எனக்கு பிடிக்காது மாப்பிள்ள தங்க ஊசியால குத்துனா வலிக்காதா இல்ல வைரத்தால அறுத்தாதா வலிக்காதா நீ எந்த அர்த்தத்துல பேசுனு எனக்கு தெரியாது நான் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியமோ இல்ல ஆனா சத்தியமா சொல்ற விட்ட சவால் சவால் நீ ஏன் மருமக செல்வ கண்ண ஐயாவோட மருமக என்ன சுத்தி இருக்கிற பஞ்ச பூதங்கள் சாட்சியா சொல்ற ஐயாவோட மருமக செல்வ கண்ணன ஏன் பேச்ச கேட்கிற மாதிரி பண்ற செவப்பு லைட்டோட சைரன் வச்ச காரு கலெக்டரு அதிகாரம் அந்தஸ்துன்னு எத்தனையோ பேரை ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்கிற அந்த செல்வ கண்ணன செல்வக்கண்ணன் 
சிவனுக்கு நெத்தியில நெருப்புன்னா மாமனுக்கு புத்தியில நெருப்பு தெரியாம பத்த வச்சிட்ட இந்த குலசேகர எப்படி கொழுந்து விட்டு எரிய போறான்னு பத்துக்கிட்டே இரு மாப்பிள பத்துக்கிட்டே இரு இளவஞ்சி <laughs> நடவடிக்கை <laughs> 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 பாக்கிறீங்க <laughs> 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 நினைக்கிறான் <laughs> 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 அந்த மாதிரி நினைச்சதுனாலதானே அவன் விழுந்ததுலேருந்து மணிமேகல உன் காலடியே கதின்னு கிடக்குறா இவளை தூக்கி தூர வீசிட்டு செல்வ கண்ணன் சொன்னானன்னு ஒரு வார்த்தைக்காக எவளையோ உன் மருமகளை கொண்டு வந்திய அது உன் தப்பு தானே உண்மைதான்க்கா நேரம் கெடுறப்போ விதி தானா வந்து கண்ணை கட்டும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி என் மகனோட ஆசை என் கண்ணை கட்டிடுச்சு மணிமேகல என் மருமகளா வந்திருந்தா என் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கா நானும் ஊர் உலகத்துல எத்தனையோ பொம்பளைகளை என் அனுபவத்துல பாத்திருக்கேன் ஆனா இந்த கங்கா மாதிரி நெஞ்சு எடுத்துக்கிற நான் பார்த்ததே இல்ல பேப்பர்ல எழுதி வச்சுத ரப்பர் வச்சு அழிச்ச மாதிரி இல்ல வயிற்றுல இருந்த கருவை அழிச்சிட்டு வந்த நின்னா நான் ஆசை ஆசையா அவளுக்காக நகை எல்லாம் வாங்கி வச்சிருந்தேன் மருமகளாவது <laughs> யோசி <laughs> நல்லதா ஒரு
என்ன சொல்றீங்க கங்காவுக்கு கட்டாய லீவு கொடுத்துருக்காங்க யாரோ ஒரு பொம்பளை உதவி கேட்டு கங்காவுக்கு மனு எழுதி கொடுத்தாளா கங்கா அதை பார்க்காம விட்டுட்டாளா ஐயா கங்கா அப்படி பண்ண மாட்டேலையா பாதிக்கப்பட்டவங்க வாய் வார்த்தையா சொன்னா கூட இவ அவங்களுக்கு நல்லது தானே செய்வா இது எனக்கு தெரியாதானாச்சியா பத்திரிகையில வந்ததை நான் சொல்றேன் தனக்கு நல்லது நடக்கலங்கிறதுக்காக அந்த பொம்பளை நேற்று கலெக்டர் ஆபீஸ் வாசல்ல தீ குளிச்சிருக்காங்க கங்கா வேலையில கவனக்குறவா இருந்ததா மாப்பிள்ள தன்னுடைய மேலதிகாரிக்கு தெரிவிச்சிருக்காரு அவங்க நம்ம மாப்பிள்ள சொன்னது ஆதாரமா வச்சு கங்கா மேல அவங்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க ஏயா நீங்க சொல்றத வச்சு பார்த்தா மாப்பிள்ள கங்கா மேல ரொம்ப கோபமா இருக்காராயா கோபம் இருக்கிற இடத்துல தான் குணம் இருக்கும் இது எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை நானே பாத்துக்கிறேன்னு கங்கா சொல்லிட்டா இருந்தாலும் இந்த பாருச்ச கங்கா படிச்சவ நல்லது கெட்டது தெரிஞ்சவ அவ எந்த முடிவு எடுத்தாலும் சரியா தான் இருக்கும் நீ வருத்தப்படாத சீக்கிரமாவே கங்காவும் மாப்பிளையும் ஒண்ணு சேர்ந்துருவாங்க சுமக்கிற தோலுக்குதான் சுமங்குற மாதிரி பாவம் கங்கா எவ்வளவுதான் தாங்குவாங்க வடிவு எத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும் கங்கா அதுக்காக தளர்ந்து போகாம நிமிர்ந்து நிப்பா ஒவ்வொரு தடவையும் அவளுக்கு சோதனை வரும்போதெல்லாம் புடம் போட்ட தங்கமா ஜுழிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பா இந்த ஊரை விட்டு போகணும்னா என் மேல ரிமார்க் வரணும் அதுக்காக அன்னைக்கு ஃபைல தொலைச்சிங்க இன்னைக்கு ஒரு பொண்ணை கொளுத்திருக்கீங்க நீங்க உங்க அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணி என்னோட பேரை கிடைக்க பார்த்திருக்கீங்க இதை நான் முறைப்படி அரசாங்கத்துக்கு எடுத்து சொல்லி உங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்க சிபாரிசு பண்ண போறேன் இனிமே உங்களை இந்த ஆபீஸ்ல நான் பார்க்கவே விரும்பல கெட் அவுட் தெரிஞ்சுக்கணுமா 
இதத்தான் கால கிரகம்னு சொல்லுவாங்க இத்தனைக்கும் எரிஞ்சு போன அந்த அம்மாவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போய் நான் தான் அவங்க உயிரை காப்பாத்தினேன் என் அவர் நடவடிக்கை எடுத்ததை பத்தி கூட நான் கவலைப்படல ஆனா யாரோ முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களை திட்டுற மாதிரி அவர் என்ன திட்டிட்டாரு அதான் பெரியமா என்னால தாங்க முடியல உங்களுக்கு ஏதாவது சொந்தமா பிரச்சனை இருந்தா அந்த கவனக்குறவ வேலையில காட்டாதீங்கன்னு சொல்றாரு அந்த பிரச்சனைக்கு காரணமே நீங்க தான் அவர்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதானம்மா ஏற்கனவே அவர் மேல கோபமா இருக்காரு இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசினா அவ்வளவுதான் பெரியமா இங்க பாருங்கா நீ குட்ட குட்ட குனிஞ்சுகிட்டே இருந்தா மாப்பிள்ள எல்ல மீறி தான் போவாரு போக போக எல்லாம் சரியாயிடும் பெரியமா சரியாவுற மாதிரி தெரியலையம்மா நேத்து பொண்டாட்டிங்கிற உறவுல இருந்து தள்ளி வச்சாரு இப்ப வேலையில இருந்து தள்ளி வச்சிருக்காரு அடுத்து இன்னும் என்னென்ன பண்ண போறாரோ இது இப்படியே விட்டா சரியாகாது நான் இப்பவே மாப்பிள்ளை போய் பார்த்து நியாயத்தை கேட்க போறேன் நானும் பொறுமையா இருப்போம் அவங்க கோபம் ஆரட்டும்னு அமைதியா இருந்தேன் ஆனா நடக்கிறத பார்த்தா நல்லதுக்கு இல்லைன்னு தோணுது இது புருஷம் பொண்டாட்டி பிரச்சனை நானே பார்த்து பேசிக்கிறேன்னு நீ சொன்னதுனாலதான் நாங்க எல்லாம் சும்மா இருந்தோம் ஆனா மாப்பிள்ள வேணும்னே உன்னை பழி வாங்குறாரோன்னு தோணுதுமா ஓ மாமியாரு சீதன பொருளை திருப்பி தந்ததை நினைச்சே நான் ரொம்ப வேதனையில இருந்தேன் இப்ப மாப்பிள்ள என்னடானா ஊர் உலகத்துக்கே தெரியற மாதிரி உன் மேல இப்படி நடவடிக்கை எடுத்திருக்காரேமா நாம அமைதியா இருக்கிறத அவங்க தங்களுக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிறாங்க நான் இப்பவே மாப்பிள்ளைய போய் பார்த்து ரெண்டுல ஒண்ணு கேட்டுட்டு வந்தேன் அவசரப்படாதீங்க பெரியமா இது தற்காலிக நடவடிக்கை தான் நான் உன் வேலையை பத்தி கவலைப்படலமா உன் வாழ்க்கையை பத்தி தான் கவலைப்படுறேன் அதுக்கு ஒரு பங்கமும் வராது பெரியமா அவர் பக்கத்திலே இருந்து அவர் மனச மாத்தலாம் ஆசையா இருந்தேன் நான் அந்த மாதிரி மாத்திரி வேணும்ன்ற பயத்துலதான் அவரை மேல நடவடிக்கை எடுத்திருக்காரு 